本节目由喜欢你就选一克活泉的一克活泉独家冠名播出。一克活泉，伊利集团荣誉出品。你别别生气，我说你像小鸭子，你刚才刚刚很像。<笑>我当你在说我可爱吧？我觉得我们之间有些相似的地方，就是你能感受到范范身上的那些点，吸引我的一些点。其实我很，我很羡慕这样。我现在就是想让自己做成这样。所以你对这种比较主动的，或者你会有点畏惧？我会觉得很有压力。我叫冯伟。Hello。我叫张杨毅。我再来一个正手。正手不是那么难。手枪捏紧。哇<笑>、哦，小心小心,小心。没事没事。怎么样？学怎么样了？我刚刚打了个六点几。你稍微往这边坐一点。我们俩来跟你们告个别，又是一天，拜拜，拜拜，走了走了本节目由喜欢你就选一克活泉的一克活泉独家冠名播出。一克活泉，伊利集团荣誉出品。直球追爱，甜度拉满。每周三、周四中午十二点，会员抢先磕糖。电视大屏，看喜欢你我也是第四季，就用奇异果 TV。逛京东搜电视果六智能盒子，让电视焕然一新。八 K 高清不卡顿，旧电视的心跳不再漏拍。上微博参与喜欢你我也是话题讨论，分享你的恋爱观点。愿每一句喜欢你都能等来，我也是。欢迎各位，您现在正在收看的是爱奇艺的《青年社交观察恋爱燃宗》，喜欢你，我也是的第四季，我们这季叫做破茧季。本节目由喜欢你就选一克活泉的一克活泉独家冠名播出，一克活泉伊利集团荣誉出品。这样呢，三位破裂男生就都来过了，嗯。只有一个人最后能成为小屋当中的第四位男生成员。那么，究竟哪位男生能够成为这个幸运儿？各位，让我们来进入到本期的破茧时间。当爱情变量来临时。走，怎么了？怎么了？戴着耳机啊，所以我说我给你打招呼，你没听到。楼上有人抢你饭碗。啊？谁呀、啊？小石。啊？居然抢我饭碗、啊？对。这不能忍啊！<笑>我要出手里。小雷达响了。谁在刷碗？啊？为什么？啊、这白日拖鞋没穿。啊？为什么穿上那个？搞忘了，谢谢。不客气。哎呀，情侣服、啊。嗯。来，我来说。你那边有点下手。今天你在哪去啊？今天就在家。我下午去去看个展，然后晚上回来。什么时候去啊？五点开始，我大概四点半。什么时候回来？<笑>咋过上了？八点之前。就在成都呀，今天。很巧，就在前天，我跟那个子涵吃饭的地方。嗯。啊，我不知道，你不知道吗？我怎么会知道呢？啊。你不知道啊？你会不关心啊？我那我现在关心一下。行，那我告诉你。<笑>你告诉我还是不告诉我？那我就告诉你。嗯
就是，嗨 ，Hello，Hello， 早上好。你一会儿要出去吗，老张？嗯，我出去给他们开个会去。你呢？你今天什么安排？我就在家里。就在家里。嗯。算不算？哦哦哦哦哦，真舒服，不是，舒服。老张说：“酸，酸死了。<笑>嗯”那么吵，太累了，我还行。我这样敲一下好舒服。好久没有刷这么多了。对啊，幸好我也是帮忙。走了，走了又走了。这就是不争取的后果啊！过了那个时机就没有机会了。一会儿吃吃点吃点东西再走啊。嗯。还在刷？对，刷完了，准备做点什么？做什么？做点简单的家常菜。<笑>做点蔬菜吃是吧？对。你要听歌吗？哎，给你个耳机。主动了啊！<笑>我手没关系。其实我戴了耳机的。是吗？哦，对。那那听一下吧。嗯。第一天他这样的话，我觉得又是另外一个故事了。这首歌特别适合晚上听。嗯。而且我唱这首歌特别好听。那啥时候能听你现场来一首 live 版本？我也希望有这个机会。<笑>你这不会聊天吗？我来吧，就是给他对对对，小心啊，小心，他有点儿。嗯 ，OK， 没关系，没关系。哒哒哒哒哒哒哒。搞好啦，头发。哎呦。我来吹一下，变形蛋哪一步啦？这鸡蛋是不是？好了，你去。鸡蛋是不是要倒？对，他在弄他的番茄蛋。你想想你的鱼怎么弄啊？他来把最难的东西交给他了。要不咱俩换换？不行，高难度的我觉得我做不来。我也不会做，那我来，我给你放进来喽，老张 ，OK， 我要专心的来开始了，老张要不要？我不用。哎呀，怎么锅已经糊了？为什么？再小一点，火太大了吗？把那个倒进去。哦、oh, okay. ，OK，OK，OK，、okay, okay. 没事没事，我们要放点蓝莓酱。蓝，<笑>放点吧，管他。你开心。自创菜式。我我我不是，我查一下，番茄蓝莓能一起吃吗？<笑>可以再帮我切点那个吗？葱姜蒜。稍等。<笑>关于我的蒜放在哪儿呢？如果你有时间的话，也可以再切一个土豆丁。收到。妈，给你安排了好多工作。收到。他们两个应该没有注意到老张的心酸。对。就是晚了，时机不对了。走了。拜拜拜拜，注意安全啊。来吧，没啥做的，啥菜都没了吗？没有肉。谁是有人敲门吗？来来来，三拳多久？就一下呀。你们吃完了是吧？没有呢。我。我们吃三刚刚谁回来了？呃，小猪。
。哎呀，潘潘呐，没人刷吧？<笑>我来刷，我来刷吧。哇塞，有饭吃啊！对，我们现在开始做。现在开始做。<笑>你吃饭了吗？我没吃。那那要不然你。你们一起加入刷碗，我们一起刷个碗吧，朋友。<笑>小马友主动问候了，开始正常交流了。你去帮他，我来。你能给他打个下手，你我来洗吧，不然这个我实在看不下去了。你帮他，你帮他。我半小时行吗？<笑>你太慢了。进去，赶紧去，赶紧赶紧去。来，我来帮你吧。行，你要干嘛？我见雪玉，你就看那个虾画的怎么样？安排，有没有给我一点，别的安排。一百万。因为如果这个时候再去帮，就又变成主动靠近了。对，是应该让一让的时候了。我给你搞个那个吧，哎，给我整个围裙吧，对，我忘了。围裙在哪里啊？外面那个绿绿的那个上面，我按我上面。来了。来，给我们的大厨，谢谢。这样，这样。围裙在哪儿？他马上接话，就说明他一直这边都像小马打开着，但是假装洗碗，就是说我和你保持点距离。其实他是有改变的。是的，是的，是的。他通过之前跟。小马聊说：“哦，既然你不想，就是我给你太大的压力的话，那我保持一个安全的距离。但是我身上所有的雷达，嗡嗡嗡，都是对你开放的，都是围绕着你的。嗯，所以小猪现在符合一个叫做恋爱平衡原则，就是说我现在降低自己的一个预期在里面，我不主动的去出击，也不给你一些压力。”然后呢，给彼此一些空间，这样的话，我到时候可以前进，也可以后退，嗯、就是一个很大的一个转变，对于小猪。对，这样就很好。这种从主动靠近到默默关注的这种状态的改变，你们觉得有可能影响到他们进一步的关系吗？会，肯定会的，会对这个男生就是稍微好感度加一点点吧，就不会那么抗拒了。嗯、我觉得，嗯，关红觉得呢？有用吗？我觉得是非常吸睛的一个过程，同样去满足对方的期望，跟让自己表现得更好。这个时候我觉得更是可以看到一个人，就是他的人品、人性、性格等等之类的，一个最好的一个 timing。这样是是小猪拉好感度的最佳的时期。因为两个人刚刚有过那个对话，然后小猪做出了改变。首先，这哥们儿就是听劝，我就会觉得，哎，你行啊，能处。然后往深一点想，其实就是你是为了我而做出的这个改变，也是尊重。对，他为了小马而改变了这个贼戳我，<笑>就是他为了我而改变。<笑>小猪，回头给你发私信。<笑>来来来。哎，你买这么多啊、哦！真好。怎么样，大家今天工作都顺利吗？这个问题问的，要怎么回答你呢？你呢？你工作顺利吗？我还可以。老张，你吃饭了吗？没有。你这里面还有啥呀？还有火腿，然后还有哦，山楂条，我超爱吃。哦，你也爱吃？对，我就怕大家就吃，有的时候吃多了消化不了，买点山楂。对，哦，腰果也可以。没有买太多，主要是附近的超市，东东西有限。<笑><笑>哎，你发现了吗？就是这个子涵啊，对老张<笑>喜欢，一直在传递信号。子涵现在是主动型的，来交给你了，<笑>新的任务。还有，哇，这个汁不会倒掉吧？不会漏吧？我们哦，不用这么免礼啊，免礼。小马也看了，小马在看，因为小马给老张一些两封信，这么复杂的关系啊
，修罗场啊，哪是厨房啊？手别抖。可以可以可以。哎，我就这样。我先把它丢了，然后我们回来再弄这个。老张的性格好像也做出改变了，有没有？老张现在不管他做出什么改变，我都支持他，只要他能改变就行了。对对对对九、嗯、点了，朋友们，今天有没有新的人来呀、啊？应该没有。我觉得应该有。说咱们下去看一下。你看，你看，我说吧，你看，你看，我说吧。吓我一跳。啊，咋了？下面门铃响了，又响了。门铃响了，朋友们。哎，朋友们，先停一下吧。破裂门，这还有一半。快快快快快快快，别人别人久等。破裂门只要一开，你看这些人高兴的。行。呜，来了来了，请进。又、就是男生啊？啊？哎哎，熟悉的声音啊，是我们都没有猜到的那一个。我回来了。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我张扬毅，哦，我选择冯伟，恭喜复活！我知道了。他就是因为信，是，我们光看互动，我们忽略信了，我们忽略信了。嗯，因为我们在上一期看的时候，会感觉在扔飞盘的时候，张扬也给每个人的感觉都很开心，然后呢，没有任何的一些负担感，大家都很开心。所以最后，张扬毅正式成为小屋的第四位男生。耶！欢迎张扬毅。我们啪啪打脸。<笑>我要有一个卡片给你们啊啊，每人一份啊！哇，谢谢哦，这是正式的介绍卡片哦，可以这么正式介绍，我是第四位入住的啊哦，啊，欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎，捧哏的小太阳，你搜一下吧哦，在这儿喜欢你慢热的捧哏小太阳，又多了一个慢热的，我真想说。来了，哎呀，哦，你家猫猫呀，它叫什么名字？花卷，它是一个卷卷耳猫。我求你了，花色的，求你了，松嘴行吗？这个那个那个飞盘上面那个就是对同一个。对。对嗯，我们上去吧，走走走。走吧。然后先我先把饭做了，行吗？<笑>哎呀，我太熟练了这个业务啊，不需要 Q 了啊，不需要再说了。那就一起做饭，一起刷碗吧。晚刷了吗？坐下吃吧。小猪，你煮了几个？一包吗？是不是不够？够吗？我觉得不够。这还有一包那个韭菜馅的。这里先他们拿去吃。先吃哪一锅是吗？对，我先煮。哎 ，wait， 他们这顿饭吃不了了。又来了，又来了，又得关火，真的吗？假的吧？快来呀！这得是女孩了，女孩。哎呦，哇哦，女孩子 ，hello hello， 接一下，帮人家。来来来，我、啊、是是发发花花，走走走走，请进请进请进，要不要换个拖鞋？哦，换个拖鞋吧，这都可以。粉色，好的好的。Hello， 你好。Hello。Hello Hello Hello。这是新朋友。对。<笑>来吧来吧，准备介绍一下吗？<笑>
呃，大家好，我是呃新来小屋入住的女生，我叫高兴。高是高速的高，加一个右耳旁，兴是幸福的兴。高兴，高兴，高兴，读读快就是高兴，高兴，高兴，可以叫我兴兴，兴兴，高兴，高兴，欢迎欢迎。谢谢那我们是边吃边聊，边吃边聊，要不然我们上楼吧，因为他正在做饭，好吧？你你你有吃饭吗？哦，我吃了。哎，不是有炒菜，有虾什么来看，吃吃去。高兴，高兴。他他说可以叫高兴吗？是吧？高兴，人家叫星星，星星，星星可爱一点。你们吃饭好晚啊？主要今天回来太晚。你马上也会这样了。习惯就好，习惯。你多待一待，你就知道了。你就知道，知道了，你就你就知道了。你就知道了，哦，在煮饺子，然后他们做点海鲜那边。你问小马吃几个？十个吧，十个。小马的。这是给小马的。我吃了。谢谢帅气的张总。误会了，是吗？他以为是张总给的，所以他吃的那么香吗？哎呀，又响了！啊，又来了。你好，哇，这个背景给的，感觉像是女主出场了。等一下啊，让我的小伙伴一起来迎接你。有人吗？有人，有人，应该在那是吧？看到了。哈喽哈喽，你好，你好，你好，你好。啊，有点可爱。欢迎 ，Hello Hello Hello， 欢迎欢迎你好，哇好多人，我帮你拿吧，我帮你拿，哦谢谢谢谢谢谢，请进请进，走吧走吧，我们先进去，晚了一点吧，到小外面了吧。Hello Hello， 欢迎欢迎欢迎，你们好你们好，我叫战佳丽，你们可以叫我战战，是湛江的湛，就是三点水的那个，战佳丽，对。可以理解为就是站着的一个佳丽<笑>，<笑>看得出来<笑>。平时怎么称呼你？站站站站。好，好，好，你好温柔。<笑>我我可能就是性格是那种活泼型的吧，所以就是比较俏皮，就是比较开心。然后呢，今天我带来的，其实我自己做了巧克力，但是我由于太迷糊了，所以就是忘带了。然后呢，还有迷糊的一点就是，我不知道今天是我阴历生日。哦，早上我妈告诉我，我才知道。生日快乐！生日快乐！就准备了这个。生日快乐！快来生日了，他们一起过个生日，就我觉得挺奇妙的。那要不然我们先介绍一下啊、哦，我叫小诗，我是潘明俊。小诗，明俊。嗯嗯，对对，可以这么叫。张杨毅。明明毅。杨毅，杨毅，幸福杨毅的感觉。三二一，杨毅，<笑>很有氛围。我叫呃高兴，高是高速的高，加个右耳旁，兴是幸福的兴，你可以叫我星星。星星。对，我们刚好我还不知道你是做什么的，对，给介绍一下。呃、我是呃航空公司的管培生。嗯、哦，管培生，嗯。兴兴，高兴，杨毅，高兴杨毅，杨毅高兴，高兴，杨毅，杨毅高兴。耿王吧，你是 ？Hello Hello， 我叫于明月，然后你叫我小马就好。我叫朱玉畅，叫我小朱就好。小朱，姓朱那个朱。小朱你好。然后我叫徐子涵，你可以叫我子涵。子涵，子涵你好。张张瑞轩。就可以叫老张，老张，老张，老张，子涵，小朱，然后小马，那那我自我介绍了。好好，请。你们要不猜一会儿啊？我
我们、哎、我们上面的那个饺子快凉了。其实我们真的很想猜，但是我们楼上我们楼上那个锅还在煮。对对对，走吧，那我们上去煮。没事没事，我帮你拿。走吧，来来来，我来我来。对，哎呦，你们都太好了吧？那你多高？我一一米多一点，<笑>那咱俩差不多呗，差不多差不多。哦，我们是不是要多一个椅子呀？你们女生稍微挤一挤吧。不挤呀。你们快吃吧，来我给你加两个虾。今天比较轻松一点。太好了。怎么了，各位？啊，展展介绍一下，对不对？刚刚是不是还没有介绍完？可以，可以，可以。就是我今天过了这个生日，就二十六岁了。啊，然后我是湖北人。嗯，然后我是，我其实还是很想让你们猜我是干什么的。老师？不是，我也觉得像幼师。对，我觉得像舞蹈，舞蹈方向，模特。嗯，不是，能有个提示吗？搞艺术的，跟戏剧有关，跟戏剧有关，唱唱什么剧是吗？嗯，豫剧也不是，那也不是，我那也不是，音乐剧。嗯。哇，那你俩可以交流一下，他也会，他会那个民歌，小马 ，P K E。我不行，即便哦，对，我会唱民歌啊。来一段，来一段，来一段，来一段。来，我们给大家跳个舞，今天刚学的舞。我不。跳一下，跳一下，跳一下。跳吧，跳吧，跳吧。来来，我给我给你们学一下，我是怎么了？来。就这样，就这样，莫名其妙的爱上你。你小猪害羞了吧？他来不及，找不到原因的，得得得。全全死，嗯，真的很棒。好吧，好吧，好吧，好吧。哎呀，你有干嘛呢？我跟耳边一点，你不要搞得像一鹅叫，真的是鹅叫声吗？你们。嘿嘿嘿，没关系，熟悉一下就好了。他们就这样。好的，那你是一般比较安静的那一个吗？没有没有，我一开始我调节了两三天气氛了，他们都熟了，所以就不需要我发力。吃蛋糕，吃蛋糕，可以吃下。那我来吧。今天是我三岁生日，谢谢大家。过来，过来，过来，过来。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。许愿，许愿，许愿。那我们一起吹吧。好，好，三，二，一。生日快乐，生日快乐！我还是觉得挺奇妙的，很幸运，很高兴认识你们。哦，你想给谁？给你吧。好，谢谢。给。哦，对，我们可以手机拍照吗？我想留个纪念。可以。那我就手机拍了。等一下，你你等一下，你这手机壳什么时候买的？哦，同款吗？手机壳？对，跟你一样。对。真的吗？哦。哇！啊？这么巧呀？颜色不一样，但是款式是一样的。我这个用了两年了。你用了两年？对，我家里还有三四个旧的。就是你永远会用这个？对，最近一直是。我是经典用，是有什么寓意吗？没有，我就觉得这个挺好的。寓意就是来了呗。<笑>你说他心里不在意吗？不可能。对，主要是还有一个他能照镜子。<笑>对我也是。你不是要拍照吗？哎，对哦，<笑>我忘了。<笑>
我拍的照主要是纪念我这个二十六岁生日。三、二、一，来。啊，有任务。什么任务？看一下。四个盲盒用来邀请四,四位男生参加你们明天的社交活动。给到男生的盲盒中有一个隐藏盲盒，抽中得双倍惊喜。快去邀请男生们吧。你明天是什么活动？我明天，呃，我想的是滑冰。上午，嗯，我下午是组织大家露营，嗯啊，然后有烧烤什么，还可以唱歌。嗯，好，那我们就是去邀请四个男生。你昨天是不是很忐忑的心情？对啊，我状态能看出来吧？你今天的状态和你昨天的状态就不太一样。对，但是你你两个状态都都都都很好。嗯，就是我们觉得你有一个很大的优点，就是你非常真诚。嗯，就是觉得你还很真实。<笑><笑>我就是因为就觉得简单一点省事嘛，<笑>不喜欢太累的。所以你在现实中也是一个，我基本我就是这样，我没有太多的，对，所以就是我觉得，嗯，蛮真诚，嗯，很好。<笑>干杯！我先去洗漱了，你们聊，你们可以了，嗯，你们聊，你们聊。嗯，哎，嗯，给我的吗？嗯，邀请明天活动，然后选一个。我这个吧。嗯，好。我们明天是要邀请男生参加我们的活动。哦，那我把它刷起来。几点？我是上午，他是下午，上午应该九点十点走吧。好，谢谢。十、嗯、点出发。谢谢。抽一个盲盒。抽一个。女生盲盒，我想跟你一起做。可以啊，可以啊，可以、啊。老张，那你谈过最久的一段是多久啊？三年。咱俩是一样的。我接近三年吧。经聊到。直接的话题了，<笑>不是你正好赶上了，我们也是第一次聊这个话题。对，你很幸运，你看到了一个<笑>一个非常慢热、极度不爱讲话的，<笑>讲这么多话。<笑><笑>但是我能通过他内向的感觉，能感觉他他还是想说话或者去，你比他能说一点。我紧张的时候会说特别多的话，因为可能靠说话去释放那个自己的紧张感。对。因为我们都是那种很照顾别人情绪的人，所以就是会让大家有一种很好的氛围。对。但是呢，其实我们敞开心扉会有一些时间。其实自己很想表达出自己的那些想法，只是莫名其妙的，就是说正常的情况下就说不出来。我是两面，我是平时这样，可能那什么以后就那样。啊，对对对对。但是有的时候第二天早上又后悔，我怎么说这么多？哎呦，好好丢人啊，好难受。哎，怎么我怎么这样？就那样，第二天早上在复盘。我我干过一个特别神奇的事情，嗯，我参加过前任婚礼。啊？为啥呀？是他邀请你的还是？啊，是。那你什么样的心理呢？一件事终止了，彻底的终止结束了的那种感觉，就是你你看到这个事你也很开心，为他开心。对。我觉得我应该都是属于那种希望之前的幸福的，就是你过得好，我还是蛮开心的吧。哇，这个还挺有挑战性的。嗯。你在感情里面会做到理智吗？嗯、呃，我也其实是恋爱脑，但是相对理智吧，就是你会有那种有一些点上你会感觉到啊，这个是你的不可接受或者说挺难去协调的地方，那你就会就那一瞬间会嘣一下。就觉得那这个问题有问题了，那你可以去沟通解决吗？你在感情里是一个敏感的人吗？是是很敏感
，我们很相似的地方就是我们的心思很很很细腻，然后很缺乏安全感，敏感的，对，敏感。对，其实很多事情都心里都清楚。哎，一屋子玻璃心啊！啊，差不多。<笑>哎、<笑>你们你们早点休息吧，然后明天还有事情，好吧？如果要是你们的前任邀请你们去参加他的婚礼，易阳你会去吗？只要不是那种闹得特别难看，我能理解他的邀请。但是我想问一句，你老婆同意吗？就赶上了一个新娘，这个新娘最大的特点是，对世界充满着好奇。Oh, OK， 想看看，过一桌。<笑><笑>你老婆没意见，那我也 OK 啊，就你没有闹得特别难看。你现在的态度不像是 OK 的态度，<笑>就是这样。OK OK， 你们结，你们结，我在下面看。<笑>哎，你发现徐阳这个态度是。很冲动是吧？对对对，换了个姿势真好。你要聊这个，我可不困了啊。<笑>哎，你呢？你去吗？我刚才稍微设想了一下，因为不是没有前任嘛。然后，如果要是跟现在的这个就是分手了的话，别这么想。我这，我想了，我刚才仔细的过了一下脑子，我心想：小燕儿，你敢邀请我就敢去啊，这有啥不敢去的？你会再反邀他吗？妖啊，分子钱不是钱的，<笑>有来有往。你呢，龙哥？我去啊，我 OK 啊，过去了吗？结束了吗？啊，我也是会去的。我觉得谈恋爱最可惜的一件事情就是，你们从朋友变成了恋人，然后但是没有办法做回朋友。嗯。但我目前经历到的都是还是可以继续做朋友，啊、然后去到了婚礼现场，祝你幸福，看你开。<咳>怎么哽咽了？<笑>没有没有没有没有哽咽没有哽咽，就是看你开心，我也很开心，真是真的祝你幸福，我没有哽咽，<笑>光想想就不行，<笑>想想就会有生理的打嗝的这种反应，你装，流着泪讲这些，我觉得我可能不会，不会哈，因为我特别怕打扰，嗯，因为每个人有他的现状，因为我们也是女生，就是可能我跟易阳也有点像。我可能不会为我的前任想，但我会为他的另一半想，不想让他觉得被打扰。嗯，因为人家结婚是人家多开心的事儿啊！我往那一坐，是不是很添堵？我同意兰姐说的。我就觉得是在心里就好，就是永远也是希望大家都很好，也不是说我不跟你联系。如果你愿意联系，我也不会就是很排斥，因为大家毕竟没有什么深仇大恨。但我也不会选择做朋友，我就会保持一个特别。合适的距离，因为我觉得对他的生活、对我的生活都是都是我想要的一种状态。咱俩欠考虑了，咱俩<笑>不，你俩是很大气，是对的。但是也有可能，如果对方的对象也同意的话，那我觉得是更好的。对方的对象在结婚的这件事上，大多数都会有礼貌的说：“哦，当然，只要你开心。”啊，不会，是我，我不会。不行，为什么要叫他？你还喜欢他是不是？你是不是还想见他一面？徐阳，表情控制，表情。<笑>就差拍桌子了，恨不准来。这很不合理啊！这电视剧里不经常就有这种前任参加婚礼就会也会有这种吗？就我是觉得他的另一半是不太会同意的，一般情况来说不会同意。嗯、对，我觉得打扰这词很好。对，就哪怕你私下没有当那么多人，你带着你的女另一半和。他的另一半，大家一起坐下来，一块聚都没事，都没问题。但是确实确实有打扰的这个，没必要。美好的记忆当然很好，呃，但是不去打扰自己曾经爱过的人的当下的生活，其实也很重要。它是理想的和现实的多重的考虑、嗯、啊。行，去的都是好人，来<笑>啊。我们是不是现在要写信来？来不？他们投信会投给谁？我们来看一下。小潘、小诗互投。小马怎么又给小潘？我觉得小马这封是助攻信啊。小潘和小诗可以看信了。嘿，我先去咯。他们俩同时看信，这也够甜的啦，而且都是彼此给彼此写的信。他可能会开心死吧。潘潘，我的战友，希望你们能够在小屋找到自己的幸福。二十一天是我人生中来之不易的二十一天，所以在这里作为你的战友
助攻你开心嘛、啊，去享受你的开心时刻。嗯、好暖，好暖。能看出来，小马是个脑子多清楚的。嗯。徐子涵写的聊了很多真诚，这是理想型约会之后互投了那次，一直聊嘛啊，互投的。嗯小吃的，如果画你有的，啊，就是他们一块儿去画画啊，不用考虑那么久，好浪漫啊！非常棒，特别好，无比心动，超级开心。理想约会那天哦，唱歌两个人在那儿听唱片。啊、哦，这就是、啊、跑步那天。嗯，这得多开心啊！嗯，这可能是你不在，哎，好甜。喜欢是简单的事、啊，哎呀，不变不移，两棵树。我觉得还是很享受那种会被人选定的那种感觉，会觉得自己是值得被期待的，自己的这几天努力是没有白费的。印象最大的是一封信，上面有就是咱们小屋外面的那个湖，湖上面有一个日出，那是小诗写的。哈哈哈哈哈！他在记住跟我可能共同出现的那些瞬间吧，还有我的一些话，他有在信件里回复我。我觉得这种反馈是我觉得，哎，我很受用的这种，嗯。你看老张，其实有一个问题一直在困扰我，他应该懂吧？是在形容两个人吗？对，小潘是直接的，我是真诚的，我不会说，但是我很真诚。那小潘是直接并且真诚的呀，<笑><笑>你让我。<笑>理想约会那次，类似约会也是我第一次进小屋后和女生进行的深层次的谈话，在感情里很被动，或许也是来这里的原因。这两天我有突破自己了。愉快的晚餐，感受也很丰富。冥想的过程中缓解了这些天的紧张和疲惫，窥探到内心深处，也慢慢建立起了勇气。希望新送的礼物可以帮助你缓解疲劳。这是小潘写的，很喜欢你的知性温柔，期待你的另一面。这是刚开始，表情都不一样啊！看是笑的。美好的东西都是有延展性的，因为人是趋利避害的，遇到美好的东西都会向好。的。更好特好的地方去，这种联想是美妙的。现在我乐在其中。嗯，写的不错，真的向好更好特好的。嗯，我很期待开心的那天，但是我又不敢肯定会有好的结果。你告诉我，回在当下，那就这样吧，努力去做，不后悔。就他说他自己笃定的那一次，嗯、今天晚上聊过之后。你看这表情，嗯，幸福。今天购物没有和你有过多的了解，非常期待明天的出行。这是他们一块儿去超市的那次。亲密关系这本书你有吗？借我看看呗。嘿嘿嘿。
，一直看。《关键亲密关系》这本书讲的是两性关系，嗯，所以点出这个书的原因，我觉得让小诗就觉得心里面有一些不同的情愫在了。嗯，是啊，天。我天！第二天发愁啊，怎么办啊？看老张的都愁苦，咋办？现在就有点麻烦了。我初步能感受到，应该是老张和潘潘写给我的。我感觉就是潘潘和我预想的是差不多的。嗯，另外老张的话，就是可能除了那一次约会以外，其实。没太有跟老张沟通交流过，我能感受到，就是从约会结束以后，他整个人的状态，包括写信上面的一些内容，都能感受到他好像在做一些突破，在尝试做一些表达。我确实也会有一些混淆，嗯，这个阶段其实我在跟潘潘相互了解嘛，但是好像就会感觉。同时和两个男生去了解，嗯，让我会觉得有一些压力吧，嗯。天哪，我是觉得小诗遇到难题了，真的挺难的。他真的很难选啊他一开始是心仪老张的，但他老觉得老张不给予他回复，觉得老张有别人有别人，老感觉对别人好。当他张开双臂的时候，投向了小潘之后，这会老张来劲儿了。是啊，那老张一开始确实又啊，你想我上哪个车？我希望你遵从自己的内心，嘎嘎磨叽你是。你发没发现那个老张的信和这个小潘的信内容有差别？小潘的信更多的内容是，哎，今天咱俩干了些什么？你我在你身上发现了什么？老张信都是通过和你交往，我找到了自己的。<笑>嗯，我找到了自信，我会更自信。<笑>放心，我能。嗯<笑>，一个关于自己，一个关于两个人。对，对。嗯，小诗，你看到之后，会让你更坚定一些吗？嗯。我觉得在在这个当下再去感受一下，因为我第一天见他的时候，我说第一封信我首要排除就是他，啊，我就在到了。我觉得很神奇的点就是，虽然你的理想型可能是另外一个人，但是你会很容易，就是你一下就会被另外一个人。吸引，就是之前不说吗？就是我们写的理想型的，但其实真正给我我们的一些感觉，并不是对我们所口述的那个理想型。我今天也在跟他说的就是这个，我觉得好，就是好神奇这种感情的事儿。其实我觉得潘潘他整体的形象啊，外在嘛，就是其实也都还是很优秀的。就是我第一眼看到他的时候，他的那个整体的风格。就完全，我是绝对不会考虑那种风格的男生的。可能今天我去接触，我就过掉了。但是真正的就是他去介绍自己的职业过往，然后把所有信息整合综合了以后，我就会觉得这个人真的很直接、很真诚，而且他很聪明。嗯嗯。但是我觉得我还要再多一点了解他，因为这个人，慢慢他隐藏自己隐藏的比较的深，他不喜欢被别人看到。嗯，小诗很聪明
。好，该男生跟那俩女孩去约会了。嗯。应该可以出发了，快快快快快快快快快，来了来了来了。小石，今天咱俩一起走。啊？对，我开车，然后我们两个一起走，去那个滑冰场。哦。对。好嘞。嗯。抽一个。啊？抽一个盲盒。随便选一个。恭喜你获得邀约女生参加明天活动的机会，请邀请一位女生，递上邀请卡，并和她一起参加。小诗呢？事情变得有趣了。我喜欢这个盲盒的机制。邀请卡。上早上还是下午？早早起。老张的车能坐吗？那你不能坐。我不喜。<笑>上车啊、哦！拜拜，待会儿再见啊。OK。啊，那我坐这儿，那我坐这儿，我坐这儿，我坐这儿，我坐我坐后边，我坐后边。好，谢谢。哎呀，坐副驾了。老张开始打名牌了啊！我摊牌了。Hello， 出发喽！能把这个拿拿出来的，是那个盲盒是吧？对，然后我就邀请了你。邀请我？对。去滑冰。嗯。好，又是运动的一天。<笑>气鼓鼓，他们一直看手机啊。他可能很无聊吧，他可能不想跟我们说话。我感觉到了。五虎到了，在哪换鞋呀？哇！哇！哇！哇！他有刹车吗？刹车就是靠脚。完了，我感觉我要摔了。你会啊？我也不太会了，你重心往前靠，对，一一只腿一只腿这样滑。我试一下。再画，能蹬的。不是你，你这个脚要一整个抬起来吗？还是先学抬的吧？就刚开始学要抬一下。我，是这样吗？对对对对对对对对对对对，慢点慢点，然后重心往前。小志好搞笑，他像在做康复训练呀，一点都不像全国冠军的啊！小朱，有人质疑你全国冠军的身份，这个应该是穿紧点还是穿？要紧一点，要紧一点。那叫最紧。哦，这叫最紧。现在呢？现在挺紧。那啊，你脱那双鞋，也不能特别紧，要不然就会勒着你那个脚步运动，就不太行。我觉得老张现在踩着风火轮也有点难追，是不是？跟车上派弱两个人好吗？老张记得有点久啊，这是。<笑>关键进去了，去。
一会儿见，马上。哎呦，杨毅还倒着滑呢，他。真的啊。快，我也试试。你会滑？我会滑。厉害。会滑一点。我不太会。你不会呀、啊？我不会。那会儿要吓唬你。你要吓唬我？<笑>你站起来试试呢。<笑>你的还没有戏。马上。<笑>插双手插兜，双手插兜，那么走着就像不是穿的冰鞋一样那么轻松。哇，为了滑冰，你看把小伙把自己打扮的跟比赛一样。对，好像花滑的冠军，我就奔着冠军来的。啊、这不会了吧？这不很简单吗？慢点，你会吗？慢点，慢点，慢点，小心点，慢点，小心点。哎呦哎呦哎呦！成功牵手，哎，你看大意了吧？小潘，你滑太快了，快回来！看见没有，发生了什么？我觉得也可以，先先把手背到后面可能。这是速滑，这是速滑，对。他这个我我刚才自己是摸索了，就感觉好像停留的时间长一点，往这边一蹬的时候，重心就偏到这边来了。啊哈。然后在我这边一蹬的时候，重心又偏到这边来了。其实就轻松的滑，对，就轻松的滑，然后掌握好平衡。你的重心，我觉得你的重心是要跟着你的这个脚这样去移动的。啊哈，就重心转到这边来。我发现每一个运动都要学会省力。对，就是省力，就是放松起来。脚攀大意了，嗯、哦，大意，大意了，轻敌了，就给人家空间了。老师在这儿，哆嗦找位置。对对对，你看老张扶了一把，老张就没走，对，一直等着呢。老张一直在门口那块观望呢，哦、耐心。嗯，所以当有另外一个竞争者在的时候，千万不能离太远，嗯、不能离目标太远。你你不是挺会的吗？你不是你不会吗？这道太小了，一直在转弯啊。哇！啊，怎么样，小志累了？哎，没关系，我我不说话，你就滑就好。傻了，有点懵，有点懵，踉踉跄跄啊！这个鞋都滑的不不丝滑了。<笑>咱们比谁快？你这么快就会了？我在身边晃悠，<笑>就不加了。哎，小心点，小心点！对对对对对，对对对对对。然后左脚跟上往前走，对，可以，你掌握它了。<笑><笑>会了没？会了吧？学会了，学的可快了。可以，可以，然后跟过去，对，就这样，可以。你已经会了。<笑><笑>好搞笑啊！其实当时看到老张跟小石的互动，我有在有意的退让一下。其实很多时候我也有在想，让小石其实他有自己呃自己选择的权利，他也有自己想接触别人的这个权利。我就想着给他们一些空间。当然，其中也有我自己这种自卑的底色在吧。多种情况融合下，我当时就选择 OK， 那就给他们一些空间，我自己也可以。但说实话，心里也是不舒服的，但是没有那么的表现出来，因为不想呃让自己不体面。嗯，小潘是第一次感受到老张原来对小诗也、哦、也有感觉，因为他之前都觉得这个东西。好像不存在了，因为他们两个已经都还挺明显的了。Oh. 但是现在老张的表达，他可能才刚感受到，要不然他怎么滑那么远？太突然了哈！老张的突然出手，迅雷不及掩耳。是。哎，你看他会了，会了，会了，会了，会了。老朱可以啊，老朱
，我多练练，多练练，挺稳的，挺稳。小猪其实学得很快的，学得很快，对。怎么样，朱总，掌握其精髓了没有？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎
。他为什么不高兴？小诗觉得我跟老张，他虽然主动，但我跟他是保持距离的。他一直在观望那个小潘，但现在小潘的感觉是有点推小诗，就往外推的感觉。所以他觉得你在干嘛？我又没有去做选择。但是我是小诗的话，我我可能会挺开心的，就觉得哎，两个人都哎，小潘这么。在乎在乎，原来他为我吃醋，他原来什么都是顺从着我。而且你说的小诗跟老张在一起滑，其实心里也想的是想去找小潘，但是小潘不知道，他在整个来的路上，在车上他就很明显，特别挂脸。他是一一段很长的路程的一个过程，然后到了冰场之后，老张主动出击了，而且老张对于小潘来讲，我觉得对于男生来讲，他觉得是有压力的，非常大的压力。所以是不是他觉得给小诗空间让他再去选择，是不是对小诗也是公平的？所以他就。退却了，有点退，嗯，就是我们这一季叫破茧季嘛，咱们老说每个人都有自己的茧。我记得上个星期咱们在分析的时候，不是那个小潘自己说他有时候有点自卑，嗯，我还觉得他是说客气话，嗯，今天是有点感觉，因为两个人组队，嗯，在冰场上拉手这件事情是很自然的。让小诗觉得不高兴的就是，他觉得滑的全程，他不是说眼神啊、肢体都无交流吗？是不是自尊心在作祟？嗯，是的，是吗？其实现在我们也很确定了，小潘的减其实就是自卑感在作祟。嗯，这个时候突然老张进来了，他就失去这个节奏的掌控了，他就有一些自卑感。哎，其实老张条件很好，对，小诗也有选择权利。那我这个时候是不是应该满足一下小诗呢？好像是在我在为小诗好，对不对？但其实他没有问小诗的心情到底是什么样子的，自尊心在作祟。对对对，嗯。其实“自卑”这个词儿，在感情上，尤其在爱情上，有好多词儿不分褒义贬义。嗯，什么自卑呀、啊、自恋呀、啊、胆小，这可能都不是贬义词，这只是他的一个具体的症状。对，他的那个茧的形状不一样。对。我们差不多走吧，我们吃饭。走，我们去吃饭吧，饿死了，饿死了，饿死了，我真的饿得不行了。走吧。到了是吧？到了。老板。Hello Hello， 欢迎欢迎。Hello Hello。对，这边已经给大家准备好了。check check， 哇哇哇，好多好多好多，哇，好棒啊！这儿有烤棉花糖的，哦，烤一下火，好冷。那个火更热，哪个火？那个那个火。其实他还在关注小潘的感受，他俩都互相关注。这这个是这个没有烧哦，这个这个这个我在烧。哦哦。但是他哎，他没有，他这个火，老板呢？那边他在叫烤串呢。然后这个就是燃料是吧？对，它是一个苹果木的颗粒，啊，所以烤出来上面会有点苹果木香是吧？对对对对对。潘潘要给我们烤大串了，不行，这个炫大串，这炉没用、啊。老板，还有这个这个怎么怎么看？这个火啊，你要生这个啊？对，我要生这个。老张今天也活跃的有点过分，<笑><笑>和之前相比，是不是活跃的有点过分了？嗯。烤棉花糖特别好吃，真的假的？就是特意让让他们定的，它其实是可以这样，拿饼干，然后夹在当中，对，放两个，夹在中间，然后那个棉花糖就会化。佳丽倒挺勇敢啊，佳丽也是个张罗事儿的人，嗯、给啊,啊，好吃吧？<笑>真的很好吃，啊，是吧？很奇妙。哇，这个棉花糖，它下面有点焦了，你就给它换一面。哎，这个别要了吧。没事儿啊，没事儿，不干不净，吃了没病。呃、看一下是什么玩具啊？哇，快看！哦，对。OK。我要玩这个大的。就那个时候，我不太想融入大家了，我不太想跟大家在一块玩了，我想回去了。那时候我没有这个心情了，我我脑子已经
混乱了，我越想越多，越偏离这些，就是原本的自己吧，有点迷失。去哪儿呀、啊，凡凡？朋友们，打断一下，我现在想邀请小猪跟我去一下小小屋。走，咱俩去聊一下。楼上。上微博参与喜欢你，我也是真爱配对，为最爱的 CP 连线吧！更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺，关注节目官博，搜索关键词“直球表白”，参与活动，让破茧嘉宾帮你对他表个白吧！直球追爱，甜度拉满，每周三、周四中午十二点，会员抢先磕糖，来爱奇艺 IQ 号创作中心投稿喜欢你，我也是第四季二创短视频，直球追爱，创意无限，海外用户下载爱奇艺国际版，多语言字幕，更多独家内容抢先看，逛京东。搜电视果六智能盒子，让电视焕然一新。八 K 高清不卡顿，旧电视的心跳不再漏拍。学习年轻人职场技能，就来爱奇艺知识，你想学的这里都有。